بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محفن ایک بار پھر آپ لوگوں کے خدمت میں حافظ ہے دوستو مجھے کافی ساری ریکویسٹ آ رہی تھی فیئر فائیو ایرو فیون کے حوالے سے تو سوچا کہ اس کی بھی ویڈیو بنا دوں اصل میں مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا ورنہ میں نے یہ پہلے ہی ویڈیو بنا لی ہوتی اور ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس پیڈ سٹوڈنٹس بھی ہیں تو ان کی اسائنمنٹس پہلے بنائی جاتی ہیں اور تو انہیں پریفرنس دی بھی جانے چاہیے کیونکہ دے آر پینگ سم ریوارڈ ٹو می فار پریپیرنگ دے آر اسائنمنٹس جی ٹی بی ایونٹ کو ایونٹ فٹرا تو اس لیے میں ان کو پرائیڈیٹی دیتا ہوں اور پہلے ان کی اسائنمنٹ بناتا ہوں پھر کچھ ٹائم بچ جاتا ہے تو پھر میں باقی اسائنمنٹس کی طرف دیکھتا ہوں پھر اس کی ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں تو پھر بھی میں نے ٹائم نکالا ہے آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے آئیڈیا مل جائے گا اور باقی آپ اپنی افائنمنٹ خود بنا لیں گے دوستو ہماری جو ویٹیو ہے وہ فی اے فائیو ایرو فیون انفرمیشن سفٹم کی افائنمنٹ نمبر ایک کے حوالے سے ہے آئیے اس افائنمنٹ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں اس میں میں چار کوسچن دیئے گئے ہیں فرسٹ کوسچن ہے What kind of information system can help organization in their day to day operations کہ کون سا انفرمیشن سسٹم ایسا ہے جو کسی بھی کاروبار کو ڈے ٹو ڈے بیزنس اپریشنز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یو ہیو ٹو اٹنٹیفائی ٹو میجر گروپس آف سچ سسٹم ہم نے دو سسٹمز کے بارے میں بتانا ہے اینڈ کلیئرلی ڈیفرنشیئٹ بیٹوین دیم اور پھر ان دونوں کو آپس میں ڈیفرنشیئٹ بھی کرنا ہے اینڈ ڈسکرائب ویدر ون ٹائپ آف سپورٹ سسٹم ایف ڈیپینڈنٹ آن ادر اور وائس ورسا اور یہ بھی بتانا ہے کہ اٹ ویل بی ڈیپینڈ آن ادر سسٹم اور ناٹ کہ وہ دوسرے سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ہمارا ہے فرسٹ کوسٹن اب سیکنڈ کوسٹن کیا ہے دے ویلیو آف ایٹریبیوٹ ان انفرمیشن سسٹم میں ناٹ نیسیسرلی بی ایگزیکٹ ریدر سچ ایٹریبیوٹ ریکوائر ایٹریبیوٹ سسٹم دیٹ اللہ یوزر تو ناٹ ایکسٹ اور کمپیٹیٹیو ویلیوز یور ٹاسک اس تو ایڈنٹیفائی دا میتھمیٹکس برانچ دیٹ انفرمیشن سسٹم کین یوز ان سچ کیس کہ میتھمیٹکس کے لیے ہم کون سے سسٹم یوز کریں گے یو آلفا نیڈ ٹو پروائیڈ تری ایٹریبیوٹ دیکھ می ہیو نون ایکزیکٹ ویلیوز کہ جو نون ایکزیکٹ ویلیوز دیتے ہیں یہ ہمارا سیکنڈ کوسٹن ہے اسی طرح ہمارا جو تھرڈ کوسٹن ہے that is a financial organization required transactions among its customer to be synchronized before they are committed however cost of setting up of regular سیکروٹنی پروسس انکر آلارٹ آف آپریشنل مین آر اکاسٹ اینڈ ڈیلیٹ ٹرانزیکشن پروسسنگ ایکارڈنگ ٹو یور نالیج فرام انفرمیشن سسٹم وٹ سلوشن ڈو یو فیل دیٹ کین پوٹینشنلی فل فیل دی ریکوارمنٹ فار فاسٹر ٹرانزیکشن پروسسنگ اینڈ منیمم آپریشن کاسٹ ہم نے ایک ایسا سسٹم بتانا ہے جو ہماری ٹرانزیکشنز کو جائے وہ فاسٹر کرے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہے یور آنسر شوڈ بی انکلوڈ ہائی لیول کمپوزیشن آف پرپوزڈ سلوشن اور ہمارا جو سسٹم ہے دیکھ ویل بی کمپوزیشن آف پرپوزڈ سلوشن ہائی مطلب لیول کا ہونا چاہیے یہ ہماری تھرڈ ریکوارمنٹ ہے فر دیس اسائنمنٹ یا تھرڈ کوسٹن کہہ لیں اور لاسٹ والا جو کوسٹن ہے وہ کچھ ایسے ہے دا فی ای او آف لارج ملٹائی نیشنل کمپنی انٹرپرائز انس فیسنگ سم ایشو ویڈ کسٹمرز کمیونکیشن کہ ایک ملٹائی نیشنل کمپنی کا جو ہے وہ کمیونکیشن کے اندر کچھ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں ہاں اور مینیجنگ ایک لارج نمبر آف پروڈیکٹ ان کسٹمر سیمز ٹو بی ان فیزیبل سلوشن سپیشلی اینڈ یوزر مینیجمنٹ ایز an information system specialist how can you easily manage the end user clients agents contact them if, uh, efficiently and effectively you uh, should justify your answer with suitable uh, points 3 or 4 3 or 4 point hone chahiye ki hum apni communication ko kaise behtar bana sakte hain aur which system can be used to uh, manage our communication with uh, different client ya end users ke sath kaise kar sakte hain دوستو یہ ہماری چار ریکوائرمنٹس ہیں فرسٹ کوسچن ہے سیکنڈ کوسچن ہے تھرڈ کوسچن ہے اور فور کوسچن ہے ان چاروں کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی انفرمیشن سسٹم ہی بتانا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہوگی آگے ہم نے ان کی ڈیٹیل دینی ہے تو آئیے اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں سلوشن نمبر کوسچن نمبر ون کا سلوشن ہے there are so various information system that organization may use to perform its day to day operation these are as follows وہ کون سے ہیں جی ایم آئی ایس ہے مینیجمنٹ انفرمیشن سسٹم دوسرا ہمارے پاس ٹی پی ایس ہے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم 
तीसरा जो है डी एफ एस है डिफीजन सपोर्ट सिस्टम और एक और है एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम ई एस एस भी हम इसे कह सकते हैं और अगला जो सिस्टम है के एम एस है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम और रिसेंटली जो करेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिस्टम इस वक्त फेमस है दैट इज के एम एस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही हैं और आगे भी जा रही हैं आगे है हमारे पास बी आई एस है बिजनेस इंटेलिजेंट सिस्टम आगे लास्ट में जो है वो मैंने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम लिखा है सी आर एम एस दोस्तों हमने इस क्वेश्चन नंबर वन में क्या करना है हमने ये इन चारों सिस्टम्स में से कोई से दो सिस्टम लेने ठीक है उसकी फिर आगे हमने डिटेल देनी है कि टी क्या करता है डी डिफीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है या अगर हम कोई के एम एस ले रहे हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम ले रहे हैं तो वो क्या करता है और फिर हमने उसके प्रोज एंड कॉन्स के अगर हम वी आर यूजिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जी इसकी जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है दैट इज फास्ट हम इसमें लिख सकते हैं कि जो इसकी कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी कम से कम होगी तो ये इसका फायदा हो जाएगा अब आ, इसी तरह हमने फिर दूसरे सिस्टम का लेना है जो हम दूसरा इसके अंदर से सिलेक्ट करेंगे डिफीजन सपोर्ट सिस्टम दैट विल हेल्प टू टेक डिफीजन टाइमली ऑन टाइम कि हम टाइमली उससे डिसीजन ले सकते हैं तो ये इसका बेनिफिट हो गया तो इन दोनों को फिर हमने कंपैरिजन भी करना है आपस में कि विच सिस्टम इज बेटर फॉर दैट फॉर द एन ऑर्गेनाइजेशन के कौन सा सिस्टम जो है आइदर टी पी एस विल बी बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेदर द टी एस एस सिस्टम इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इस क्वेश्चन नंबर वन के अंदर इनमें से हमने यही करना है कि दो सिस्टम को उठाना है उसके फिर फायदे लिखने हैं और फिर उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है कि विच सिस्टम इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ये तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर वन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ अब क्वेश्चन नंबर टू में भी हमने एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से सिस्टम ही बताना है यहाँ पे मैंने जो उसका सोल्यूशन दिया है वही कुछ ऐसे है देर आर सो वेरियस इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट द ऑर्गेनाइजेशन में यूज टू परफॉर्म इट्स मैथमेटिकल ऑपरेशन दीज आर एस फॉलो इसमें हमारा जो मेन है वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लिया है अब ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम मैंने क्यों लिया है वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन उसकी वजूहत हैं वो कुछ क्या है वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू कंपेयर डिफरेंट वैल्यूज हम इजीली जो है डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट की वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं टू डिटरमिन द कास्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम मुख्तु प्रोजेक्ट्स की जो है कॉस्ट को डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम या टू मैर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन फ्यूचर एंड इट्स कॉस्ट हम उसकी कॉस्ट बल्कि ना सिर्फ मैयर कर सकते हैं बल्कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैयर कर सकते हैं uh, हमें पता चलेगा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू के विच प्रोडक्ट इज सेलिंग मोर एंड मोर विच प्रोडक्ट इज लाइक बाई कस्टमर कौन से जो ग्राहक हैं वो कौन सी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती रहेंगी ये हम मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं और हम लास्ट में जो मैंने लिखा है टू कंडक्ट द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस और इससे हम जो है अगर हम कोई वी आर यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन सिस्टम तो हम इजीली उससे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अगर हम कोई नया डिसीजन लेने जा रहे हैं तो व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ दैट सिस्टम कि उस सिस्टम की कॉस्ट क्या है एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट सिस्टम इफ़ वी आर यूजिंग दैट सिस्टम अगर हम उस सिस्टम को यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा तो इस तरह के फायदे हो सकते हैं तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर टू के हवाले से इसी तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर थ्री है दैट विल आल्सो बेस्ड ऑन आ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें भी हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बताना है इसमें भी मैंने वही टी पी एस लिया ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने फायदे जो हैं वो उसके चेंज कर दिए विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ए, इसका जो सोल्यूशन दिया है वो मैंने कुछ ऐसे दिया है देर आर सो वेरियस इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट द ऑर्गेनाइजेशन में यूज टू परफॉर्म लॉट ऑफ ऑपरेशनल मैन और कॉस्ट एंड डिले ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग दिस इंक्लूड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम अब हम ये सिस्टम यूज क्यों कर रहे हैं वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन वो वजूहत क्या है जी फास्टर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा मतलब उसकी फास्टर होगी स्पीड ज्यादा होगी मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है दैट इज मिनिमम एज कम्पेयर टू द अदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री के हवाले से 
अब आखिरी जो इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया उसमें पूछा गया कि हम मतलब हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं फ्रॉम द व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद एंड यूजर आर कस्टमर आर क्लाइंट तो उसके लिए हम कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो चूज करते हैं तो उसका जो जवाब है वो मैंने कुछ ऐसे दिया देर आर सो वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट द ऑर्गेनाइजेशन में यूज टू परफॉर्म इट्स बिजनेस ऑपरेशन दीज आर एस फॉलो एम लिखा है जी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है अब ये मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं uh, अब मार्केटिंग से ही पता चल रहा है कि वी आर डीलिंग विद लॉट ऑफ पब्लिक ठीक है या वी आर डीलिंग पब्लिक लार्ज हम पब्लिक लार्ज के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसलिए एम के आई एस यूज कर रहे हैं वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन इसमें फर्स्ट पे जो है मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड कस्टमर इसमें हम मतलब बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ जो है वो प्रोडक्ट भी सेव कर सकते हैं कस्टमर का डेटा भी सेव कर सकते हैं और सेकेंड जो बात लिखी है मैनेजिंग एंड यूजर क्लाइंट एजेंट्स कॉन्टेक्ट एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली और जब हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा बेस होगा मतलब कस्टमर का या प्रोडक्ट का तो हमारे पास ऑप्शन भी ज्यादा हैं हम इजीली अगर एक बंदा हमें कोई रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा तो हम इजीली जो है वो दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करके वहां से मंगवा सकते हैं तो इसके साथ साथ हम चौथे कस्टमर के लिए सीआरएमएस भी यूज कर सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी उसमें भी यही होता है कि हमारे पास पोल ऑफ जो है समझ लें कस्टमर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं उनका डेटा भी स्टोर होता है और हम इजिली फिर उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहते हैं दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट सी एस फाइव जीरो सेवन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से इसमें चार क्वेश्चन दिए हुए थे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिफरेंट मतलब सिस्टम्स के हवाले से बताया कि कौन कौन से हो सकते हैं और कौन सा हम यूज कर सकते हैं सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम बताया और मैंने जो सिलेक्ट किया दैट विल टी पी एस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो विद दी एन अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम बट फिर उसके अगेंस्ट जो है आपको उससे मिलते जुलते जो है नीचे पॉइंट भी लिखने पड़ेंगे और क्वेश्चन नंबर जो थ्री था उसमें भी हमने मतलब बताना था इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से और उसमें भी मैंने टी पी एस यूज किया है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और उसमें भी मैंने वजूहत भी दी है कि ये फास्टर है इसकी कॉस्ट कम से कम है इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं इससे काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं और इसी तरह जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने एम के आई एस लिया है जी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और उसमें भी फिर आगे मैंने उसके फायदे लिए और साथ मैंने ये भी बताया कि इसके अलावा भी हम कोई और सिस्टम यूज कर सकते हैं जैसे सी आर एम एस लिख मतलब यूज कर सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट फी एस फाइव जीरो सेवन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से उम्मीद है आप लोगों को काफी कुछ आइडिया हो गया का कि हाउ टू प्रिपेयर दिस असाइनमेंट कि आप इसको कैसे बना सकते हो और आप इन में से कुछ पॉइंट लेकर और आप अपनी असाइनमेंट बना लीजिए और मुफिन भाई का चैनल देखते रहिए और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उसे सीख सकें मोहसिन भाई को दो में याद रखें थैंक यू वेरी मच दोस्तों अल्लाह हाफिज़